Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новинку от Moza Brick и соберем картину в стиле пиксель арт из маленьких элементов различных цветов. Это новинка, потому что данный конструктор из серии Color, то есть здесь у нас элементы уже различных цветов. В отличие от предыдущих конструкторов Moza Brick, где были элементы только различных градаций серого. Здесь же у нас есть элементы уже из синего, фиолетового и различных оттенков бежевого и коричневого цвета. Всего у нас 6 цветов элементов и также дополнительный черный цвет, который создает за счет цвета самой основы. То есть если раньше у нас основа была желтая, сейчас снова уже черная. Таким образом у нас получается 7 цветов, из которых мы будем собирать картину. И интересно то, что для создания такой картины вам не нужны ни специальные навыки, ни специальные знания. Все, что вам понадобится, уже идет в коробке. Так что давайте посмотрим, что идет в конструкторе Moza Brick и соберем картину. Цветной конструктор Moza Brick. У меня размера M, также существует еще размер S. И сразу хочу обратить внимание, у нас на коробке написано, что в наборе идет рамка. В черно-белом конструкторе в наборе рамка не шла, она покупалась отдельно. Также интересная особенность, в данном конструкторе будет 6 цветов деталей, плюс еще один дополнительный цвет за счет черной основы. То есть в тех местах, где мы не будем ставить детали, основа будет черной, соответственно цвет будет черным. Давайте распакуем конструктор. 10 500 деталей, размер картины будет 51 на 76 сантиметров. На самом деле довольно непривычный набор, обычно открываем за брик, я вижу детали различных оттенков серого, здесь же у нас детали синие с обозначением буква Е, либо И английская, фиолетовые, буква D, следующие темно-коричневые, буква С, светло-коричневые, буква B, бежевые, буква A и белые, Просто квадратик зарисованный. Детали, при помощи которых будут соединяться основы, рамка для картины, пакет, в котором находится инструкция, крепление картины для стены, двусторонний скотч, два сепаратора и маленький фрагмент с логотипом Мозабрик. А также 6 основ, на которых мы будем собирать эту картину. И в данном случае основы черные. В классических черно-белых наборах Мозабрика основы были желтыми. Когда мы на них ставили детали, основы полностью перекрывались. Таким образом, желтый цвет не было видно. Здесь же черный цвет будет проглядываться. Возможно, а может быть и нет, в зависимости от того, какую картину вы выберете. Вместе с инструкцией в наборе лежали наклейки Мозабрик. Для того, чтобы получить схему сборки, отсканируйте QR-код в инструкции, переходим на сайт Мозабрик, нажимаем «Получить инструкцию», вводим уникальный код продукта, загружаем изображение, здесь рассказывает, какое изображение необходимо выбрать, понятно, понятно. Выбираем изображение, также нам рассказывается, что у нас будет дополнительный цвет за счет основы. Окей, понятно, мы можем его включить, либо выключить. Теперь нам необходимо кадрировать изображение, сделать покрупнее, потому что желательно делать крупное лицо. Вот приблизительно вот так, мне кажется, было бы очень даже неплохо. Так это выглядит без использования черного цвета, и также можем добавить черный цвет. А так с использованием черного цвета. Мы однозначно будем собирать с использованием черного цвета, потому что я хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Также мы можем посмотреть изображение оригинальное и измененное. И можем выбрать, какое изображение, в каком стиле нам будет больше нравиться. Либо преобладать будет одни оттенки, либо другие. Мне обычно, на самом деле, первый вариант всегда больше всего нравится. И в данном случае, наверное, тоже. Давайте собирать, наверное, первый вариант. Нажимаем «Далее». Вводим email и получаем схему сборки. Схему сборки мы получаем в двух вариантах. Первый вариант это PDF-инструкция, которую можно распечатать. И второй вариант, на мой взгляд, намного более удобный. Это онлайн-сборка. Здесь вы можете прямо во время сборки отмечать те детали, которые вы уже поставили. Также я обычно поворачиваю телефон боком для того, чтобы изображение было крупнее. И мы отмечаем те детали, которые поставили. Первый ряд поставили, отметили. Эти детали поставили, тоже отметили. Таким образом, вы никогда не запутаетесь. И также данная сборка синхронизируется между различными устройствами. То есть, если вы на одном телефоне отметили, в другом телефоне тоже будет отмечено. И здесь уже каждая основа для удобства сборки будет разделена на 4 квадрата. Теперь, когда у нас уже есть инструкция, можем приступать к сборке. Для начала раскрываем все пакетики. Детали не высыпаем, оставляем их в пакетиках. Сразу также раскрываем пакетики с сепаратором. Он нам точно пригодится во время сборки. Он используется для того, чтобы подсоединять детали, которые мы поставили неправильно. И сразу можно обратить внимание на то, что первый ряд у нас полностью закрыт черными элементами. Черные элементы – это сама основа. То есть в первом ряду мы не ставим никакие элементы. Насколько я понимаю, это нужно для того, чтобы потом здесь крепить рамку. Соответственно, собираем сразу второй ряд. И первый элемент у нас опять же черный. Потом у нас идет элемент D. Соответственно, ставим мы его сюда. Опять же, первый элемент здесь черный, потому что здесь будет проходить рамка. Дальше ставим элемент E, 1, 2 и третий элемент E. Дальше у нас снова черный, потом опять ставим элементы E, 6 штук. И дальше у нас снова 4 черных элемента. Довольно удобно, в инструкции подписывается количество одинаковых элементов. Например, вот здесь у нас элемент E с цифрой 6. Это значит, что у нас подряд стояло 6 синих элементов. Ну а мы с вами продолжаем собирать первую пластину. Пропуск, теперь фиолетовый. 
На самом деле довольно непривычно делать пропуски, потому что в предыдущем конструкторе их не было, а снова была желтая, соответственно, мы никакие пропуски не делали. А здесь 4, 5 пропусков. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше мы ставим 3 синих. 1, 2, 3 синий и теперь фиолетовый. В ряду должно получиться 16 элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 5 элементов, это получается 12. 13, 14, 15, 16. Все сходится. На самом деле за счет пропусков вы ставите меньшее количество элементов, поэтому картина собирается быстрее. Довольно интересно, на маленьком участке встречаются абсолютно все цвета из данного конструктора. И я собрал первый квадрат. Судя по камере, я потратил на него 10 минут. Соответственно, можно предположить, что на одну основу будут тратить в районе 40 минут. Здесь было довольно много черного цвета. Дальше черного цвета будет меньше, особенно там, где будут собирать лицо. Поэтому, возможно, чуть больше будет времени тратить. Итак, я собрал первую основу, и здесь, в принципе, уже угадывается очертание. Я понимаю, что это будет моя голова, здесь где-то приблизительно находятся мои волосы. На все это нужно смотреть издалека. Даже сейчас я вижу, что, в принципе, очертания угадываются. Поэтому мы убираем первую основу. И приступаем к сборке второй основы. Я собрал уже две основы, это треть картины. Они стыкуются, в принципе, можно угадать очертания моей головы. Мне очень нравится то, как это выглядит. Изначально я боялся того, что черный будет выглядеть так, как будто мы не поставили детали. Из-за того, что они немного утоплены. Но сейчас я вижу, что это вполне уместно. И кажется, что даже наоборот картина становится более объемной. То есть черный более глубокий, более темный. И, кстати, интересно то, что у меня еще не закончился ни один пакетик с деталями. Хотя я собрал уже одну треть картины. Мне кажется, на самом деле у меня, возможно, даже пару пакетиков останутся запечатанными. Но пока еще точно не знаю. Две трети картины уже собраны, давайте посмотрим на то, что у нас получается. И мне однозначно нравится результат. Цвета очень приятно сочетаются друг с другом. У нас получается, конечно же, не цветная полноценная картина, но тем не менее, это что-то уже новое, что-то интересное. Благодаря тому, что схема сборки синхронизируется между различными устройствами, можно собирать сразу вдвоем, либо в шестером. Мы будем собирать вдвоем две последние пластины, пятую и шестую. Они мне будут помогать в этом. Да, опять давай кто быстрее. Картина практически полностью собрана, можно стыковать два последних фрагмента. И я могу сказать, что Аня довольно успешно справилась, она собирала практически с такой же скоростью, как и я. Немножко быстрее собрал, но опять же, я собирал до этого уже четыре основы, а не только одну, и собирал довольно быстро. И нам осталось поставить только последний элемент, логотип Мозабрик. Картина уже собрана, у нас осталось довольно много пакетиков с цветными деталями. И как раз сейчас нам пригодятся те пакеты, которые шли в наборе. Так как это бесконечный конструктор, мы потом можем разобрать нашу картину, собрать новую. И в следующий раз нам может пригодиться больше фиолетовых деталей. Поэтому они всегда идут в избытке. В итоге после сборки у меня осталось так много пакетиков с неисрасходными деталями. И, насколько я понимаю, это связано еще с тем, что я использовал черный цвет. То есть у меня были черные пустоты. Если бы выбирал без использования черного цвета, я бы потратил больше деталей. Но тем не менее, у меня осталось здесь запакованные пакетики. Синий, фиолетовый, два коричневых, бежевый, белый. То есть вот этот полный набор цветов. И также еще очень много пакетиков. Приблизительно половину деталей я не израсходовал. Но окей, возможно, в следующей картине пригодится больше деталей какого-то определенного цвета. Давайте посмотрим на результат. Мне нравится то, как сочетает цвета, насколько все это приятно смотрится. Закреплять основу мы будем при помощи соединительных деталей, и также мы будем использовать вот этот пакет для того, чтобы сделать рамку. Я, наверное, не буду подробно снимать процесс сборки рамки, потому что, в принципе, если вы купите такой набор, у вас будет инструкция абсолютно подробная и понятная. Поэтому я просто соберу и покажу вам, что получилось. Картина уже полностью готова, и, как мне кажется, рамка делает ее более завершенной. 
плюс рамка придает стабильность, то есть она очень крепкая сейчас. Также в набор идет двусторонний скотч для крепления картины на стену. Я решил показать вблизи то, как новое цветное изображение выглядит по сравнению с классическими черно-белыми наборами. Вот это фрагмент черно-белого изображения, вот это цветное изображение. Это совершенно разные стили. И то, и то интересно, но стили все-таки разные. Пишите в комментариях, какой стиль вам больше нравится, цветной, либо черно-белый. Подводя итоги, могу сказать, что мне нравится и классический черно-белый мозабрик, но тем не менее, мозабрик Color это уже что-то новое, это что-то более интересное, картина выглядит иначе, однозначно иначе, то есть в интерьере она уже совсем по-другому смотрится. Если предыдущая картина была хоть и очень детализированная, то она была именно черная с белым, с различными градациями серого. Плюс, что касается черного цвета, как я уже говорил, я переживал о том, что будет видно, что не хватает деталей, на самом деле совершенно не видно. Он утопленный, он более глубокий, поэтому мне так даже больше нравится. Также огромным плюсом Мозабрика является то, что это бесконечный фотоконструктор, то есть вы в любой момент можете разобрать эту картину и собрать любую другую. Мозабрика действительно отличная идея для подарка и также отличная идея для совместного времяпрепровождения, потому что вы можете в одно и то же время собирать несколько различных основ. Более того, можно в принципе одну основу собирать вместе, это будет не особо удобно, тем не менее это возможно. В описании оставлю ссылку на сайт производителя Мозабрик и уникальным промокод, по которому вы можете получить скидку 20%. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой лайк-канал. Ссылка на него будет в описании. Также в описании будут ссылки на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!